Ladies and gentlemen, the Prime Minister. Good evening and welcome back to ITE College Central. ITE was such gracious hosts last year that I decided to come again. But also, one of my themes this year is ITE and poly students. Their studies, their work, their careers, their future. So I think this is the right place to make the speech. But let me begin first in Malay as usual. Saudara Saudari sekalian, Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Raya Adil Fitri. Ramadan lalu, saya dan isteri turun padang ke Gelang Serai untuk merasai sendiri suasana perayaan di sana. Tahun ini, hiasan lampunya sungguh bercahaya dan berwarna-warni. Menarik sekali. Saya gembira melihat pengunjung berpusu-pusu ke bazar. Saya juga berpeluang menyertai majlis iftar di Masjid Mujahidin di Queenstown. Masjid ini baru saja dibaik pulih. Cantik sekali. Ruang solatnya lebih besar. Ada laluan bebas halangan untuk golongan kurang upaya. Bilik darjahnya pula modern. App iPhone pun ada. Masjid ini juga menampung jemaah dari karya Kampung Holland. Saya tahu jemaah masjid Kampung Holland agak sedih meninggalkan masjid itu. Tetapi saya gembira kedatangan mereka disambut mesra oleh Masjid Mujahidin. Mereka sudah pun sesuaikan diri dengan baik di rumah baru mereka. Kerjasama dan pengorbanan seperti inilah yang kita inginkan untuk Singapura. Semangat ini ketara dalam diri generasi Perintis kita. Apabila kita merdeka dulu, warga Perintis Melayu sebenarnya ada pilihan dan anda telah memilih untuk jatuh bangun bersama Singapura. Pilihan anda ini telah membantu Singapura mekar menjadi sebuah masyarakat berbilang kaum dan agama yang unik yang bersatu padu dan harmoni. Terima kasih kerana yakin dengan masa depan Singapura dan bertungkus lumus dengan kaum lain untuk bangunkan Singapura. Pakej generasi perintis adalah tanda penghargaan kita kepada golongan ini. Bagi masyarakat Melayu Islam, Muiz dan Mendaki telah membentuk jawatan kuasa bersama generasi perintis. Ia dipengerusikan Speaker Parlimen, Puan Halimah Yaakob, dan disokong badan-badan Melayu Islam. Ia telah jalankan pelbagai usaha baik, misalnya membentuk sudut kongsi pandangan di Jujat Kompleks untuk mendekati golongan perintis dan keluarga mereka. Seorang, seorang perintis Melayu yang cemerlang ialah Encik Yusof Ishak, Presiden pertama kita. Saya gembira sekali Puan Nur Aisyah dapat bersama kita malam ini. Selamat datang Puan Nur Aisyah. Encik Yusof lahir di Perak tetapi membesar di Singapura. Beliau cemerlang di sekolah dan aktif bersukan. Beliau juga memulakan utusan Melayu, akhbar pertama milik orang Melayu, akhbar Jawi. Pada tahun 59, selepas Singapura memperoleh pemerintahan sendiri, beliau dipilih yang di Pertuan Negara. Kemudian, apabila Singapura menjadi sebuah republik, Encik Yusof menjadi presiden pertama kita. Saya kenal Encik Yusof sejak saya kecil. Bagi saya dan adik-adik, beliau peramah orangnya. Saya masih ingat lagi beliau juga suka merakam film. 
apa bila Encik Yusof dan Puan Nur Rasha naik haji, beliau rakamkan pengalamannya. Pada masa itu, memang jarang-jarang kita dapat lihat rakaman mengenai Makkah dan Kaabah. Selepas beliau pulang, beliau menunjukkan filem itu kepada kami dan menceritakan pengalaman mereka di Tanah Suci. Encik Yusof adalah seorang yang warak dan pada masa yang sama rapat dan mesra dengan rakyat bukan Islam. Beliau juga menyokong kuat dasar-dasar berbilang kaum kita. Encik Yusof yakin dengan prinsip meritokrasi bahawa semua orang harus diberi peluang saksama untuk majukan diri melalui usaha masing-masing. Beliau juga menyokong dasar-dasar untuk memodernkan masyarakat kita dan membolehkan masyarakat menyayangi Islam bergerak maju bersama-sama kaum lain. Sebagai Presiden, Encik Yusof telah mewakili Singapura dengan cemerlang dan berwibawa. Kita akan memberi tiga penghormatan di atas segala sumbangan Encik Yusof kepada Singapura. Pertama, sebuah masjid akan dinamakan atas nama beliau. Kami telah berbincang dengan mufti tentang perkara ini. Anda sudah pun tahu bahawa sebuah masjid baru akan dibina di Woodlands. Jadi kami juga telah berbincang dengan jawatan kuasa pembinaan masjid baru ini dan keluarga Encik Yusof. Terima kasih Tuan Mufti kerana memberi saya penghormatan untuk mengumumkan nama masjid baru ini iaitu Masjid Yusof Ishak. Kedua, Encik Yusof komited untuk mendorong kemajuan melalui pendidikan. Beliau juga banyak menyumbang kepada hubungan akrab dengan negara-negara jiran. Sejajar dengan sumbangannya ini, kita akan menamakan Institut Pengajian Asia Tenggara atau ISIS atas nama beliau. Ia bakal dikenali sebagai ISIS Institut Yusof Ishak. Ketiga, kita juga akan memulakan kerusi Profesor Yusof Ishak dalam sains sosial di NUS. Pengumpulan dana akan diusahakan sebuah jawatan kuasa yang dilantik Dr. Yakub Ibrahim. Inilah caranya kita memastikan agar generasi Singapura akan datang terus mewarisi kenangan, wawasan dan nilai-nilai yang dipegang teguh Encik Yusof Ishak. Puan Nur Aisyah, kami terhutang budi kepada suami anda atas segala sumbangan dan pengorbanannya kepada negara. Terima kasih. Masyarakat Melayu Islam telah mencatat kemajuan besar sepanjang setengah abad lalu sejak Encik Yusof menjadi Presiden kita. Tahun demi tahun, pendapatan keluarga meningkat dengan kukuh. Lebih ramai berpendidikan pos menengah dan kita kini ada lebih ramai PMED Melayu Islam. Setiap tahun, saya mencari contoh-contoh orang Melayu yang cemerlang dalam pelbagai bidang dan saya nampak satu trend yang ketara. Semakin banyak contoh yang membanggakan tahun demi tahun. Tahun ini, kita ada lebih kurang 35 siswa Azhar Melayu Islam yang berjaya mendapat ijazah sarjana muda kepujian kelas pertama di universiti tempat. Dua daripada mereka menarik perhatian saya. Afzal Ali, graduan Sekolah Undang-Undang NUS dan secara serentak mendapat ijazah sarjana undang-undang dari Universiti New York. Afzal sedang mengikuti latihan guaman di firma ternama Allen and Gladhill. Yang kedua ialah Fauzia Ali, seorang graduan politeknik Singapura dengan diploma sains bioperubatan. 
Beliau baru lulus dalam sains biologi di NTU. Dan kini Fauziah bertugas sebagai pegawai penyelidikan di Institut Biologi Molekular dan Sel, ASTAR, iaitu IMCB. Satu pencapaian yang mengagumkan. Syabas. Walaupun banyak sudah dicapai masyarakat melalui Islam, masih ada cabaran yang perlu diatasi. Misalnya, tahap kesihatan. Terlalu ramai yang mengidap penyakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis dan kegemukan. Antara sebabnya adalah makanan seperti nasi lemak, biryani dan kuih muingnya. Santan, gula, semua manis-manis dan sedap-sedap belaka. Biasanya semasa Ramadan, ramai yang kurus sedikit. Tetapi saya tahu ada juga yang naik berat badan. Sedikit sahaja. Mungkin kerana tak tahan dicabar sajian berbuka yang lazat. Jadi saya galakkan orang Melayu supaya lebih banyak bersenam. Kaum wanita ada kumpulan kebaya aerobics. Tapi untuk kaum lelaki apa pula ya? Tetapi saya rasa sudah ada kesedaran. Semasa saya berbuka puasa di Masjid Mujahidin, saya perhatikan tetamu di keliling saya makan dengan berhati-hati. Yang lain saya tak tahu, tapi di keliling saya makan berhati-hati. Nasi Bukhari yang disajikan nampak sedap sekali. Tetapi mereka tidak terus terkam. Malah mereka memilih untuk makan lebih banyak kurma dan buah-buahan. Jadi saya pun terpaksalah tahan. Di sebalik cabaran ini, pada keseluruhannya, masyarakat Melayu telah mencatat prestasi yang baik. Kita mahu semua rakyat terus maju dan berpeluang untuk mengasah potensi. Tidak kira latar belakang asalkan anda rajin berusaha. Kemajuan ini didorong dua kunci utama, pendidikan dan latihan kemahiran. Kini, semakin ramai orang melalui Islam berjaya ke universiti. Saya tahu, ramai pelajar politeknik mahu ke universiti dan ramai pelajar ITE mahu ke politeknik. Jadi, kita akan membolehkan lebih ramai daripada mereka berbuat demikian, seperti Fauzia Ali. Tetapi, laluan akademik tidak semestinya sesuai bagi semua orang. Ramai telah memilih untuk bekerja dahulu. Misalnya, Izwandi Wanha. Beliau mula bekerja di ST Aerospace di bawah skim apprentice NITEC pada tahun 2000. Ketika bekerja, Izwandi lulus kursus NTC 2 dalam bidang senggara pesawat, aircraft maintenance, dan kemudian diploma. Beliau dinaikkan pangkat beberapa kali terbaru sebagai instruktur latihan teknikal. Kita mahu lebih banyak kisah kejayaan seperti kisah Izwandi Wanha. Sebab itulah saya membentuk jawatan kuasa Aspire yang dipengerusikan Cik Indrani Raja. Tumpuannya ialah untuk mencipta lebih banyak peluang bagi rakyat Singapura maju, khususnya para pelajar ITE dan Politeknik. Dengan inisiatif terbaru ini, saya yakin lebih ramai rakyat kita dapat menjangkalkan kemajuan yang lebih baik dalam kehidupan mereka. Dengan bekerja rapat, saya yakin kita akan terus maju. Inilah caranya masyarakat Melayu Islam berkembang maju sepanjang 50 tahun lalu. Sedang negara bersiap sedia untuk sambut ulang tahun ke-50 tahun depan, marilah kita menjunjung semangat golongan perintis kita dan perkukuh masyarakat berbilang kaum kita. Marilah kita beri rakyat peluang sepenuhnya untuk mencapai potensi mereka. Dan marilah kita kuatkan komitmen untuk membentuk Singapura yang lebih baik lagi bagi diri kita dan bagi anak-anak kita. Terima kasih.